ڈاکٹرز انہیں بھی اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے فریکوینٹلی لوگ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ہیئر ڈینسٹی پیشنٹس آتے ہیں اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ اچھا بال ویک ہو گئے یا ہیئر فال ہے ہیلو ایوری ون آج جو ٹاپک میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں دیٹ از پرابلی ون آف دا موسٹ آسکڈ اباؤٹ بہت زیادہ لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں انکلوڈنگ ڈاکٹرس انہیں بھی اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے فریکوینٹلی لوگ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ہیئر ڈینسٹی پیشنٹس آتے ہیں اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ اچھا بال ویک ہو گئے ہیں یا ہیئر فال ہے یا ہیئر تھننگ ہے نو بڈی نوز ایگزیکٹلی کہ نمبرز میں یہ تھننگ کیا چیز ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے وی یوز دا ورڈ ہیئر ڈینسٹی ہیئر ڈینسٹی یہ ہے کہ اگر آپ ایک اسکوائر بنائیں ایک سینٹی میٹر کی اس کی ہر ایک سائڈ ہو تو اس میں نارملی کتنے فالیکلس ہوتے ہیں دوز ہو ہیو ویری گڈ ہیئر ان میں دا نارمل ڈینسٹی از ون انفیکٹ کچھ اسٹڈیز میں ایٹی ٹو ون ٹوینٹی فالیکلس پر سینٹی میٹر اسکوائرڈ اس کو ہم ایکسلنٹ ڈینسٹی یا نارمل ڈینسٹی کہتے ہیں جن یہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جو تین ایج میں ہوں جن کی ابھی ہیئر فال نہیں ہوئی ہوتی اچھا اب ایک سینٹی میٹر اسکوائرڈ میں اگر آپ کے آن ایوریج لیٹ سے ہنڈریڈ فالیکلس ہیں اور اس میں ڈبلس بھی ہیں ٹرپلس بھی ہیں تو ڈیفینیٹلی بال بہت زیادہ ہوتے ہیں کب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جی آپ کے بال کم ہو گئے ہیں یا آپ کو تھننگ شروع ہو گئی ہے آپ کو اس وقت فیل ہوتا ہے جب یہ ہنڈریڈ سے ففٹی ٹو سکسٹی ہیئر پر سینٹی میٹر اسکوائر پہ آ جائیں اونلی دین یو فیل کہ آپ کے بالوں میں تھننگ ہو گئی ہے سو بیسیکلی یو لوز ففٹی پرسینٹ آف یور ہیئر اینڈ اونلی دین یو ریئلائز کہ آپ کے بالوں میں تھننگ ہو رہی ہے دین یو ہیو آلریڈی ریچ اے اسٹیٹ جہاں پہ اسے کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے دیٹس وائی وی گو فار میڈیسنس پی آر پی بہت ساری اور ٹریٹمنٹ اسٹیم سیلس تک اینڈ دین الٹیمیٹلی وی گو فار ہیئر ٹرانسپلانٹ اب ہیئر ڈینسٹی جو ہے اگر وہ ففٹی ٹو سکسٹی پہ آ گئی ہے ایسے میں آپ کیا کریں گے دیٹس ویئر یو گو فار میڈیسنس اینڈ پی آر پی ٹو کنٹرول دی ہیئر فال اگر آپ کی ڈینسٹی ففٹی سے نیچے چلی گئی ہے دین یو آر ان دا اسٹیٹ جہاں پہ آپ کو ہیئر ٹرانسپلانٹ سونر اور لیٹر کرنا پڑے گا وہی ڈینسٹی جب کم ہوتی جاتی ہے ہوتی جاتی ہے ٹوینٹی تھرٹی پہ آ جاتی ہے اور کبھی کبھی زیرو پہ آ جاتی ہے اینڈ دین یو فیل کہ یار وہ ایریا بالکل ہی خالی ہو گیا سو دا کی فیکٹر ان ہیئر ٹرانسپلانٹ از ہیئر ڈینسٹی ہیئر ڈینسٹی کو آئیڈینٹیفائی میجر کرنے کے لیے وی یوز این انسٹرومنٹ کالڈ اے ڈینسٹو میٹر اس میں جب ہم بالوں کو دیکھتے ہیں قریب سے تو اس میں ایک لائٹ لگی ہوتی ہے اور اس میں مارکنگ ہوئی ہوتی ہے جو ہمیں باکسز دکھاتا ہے پر سینٹی میٹر اسکوائر یا کچھ لوگ اگر پر اسکوائر انچ کیلکولیٹ کرنا چاہیں اس میں پھر یہ جو ڈینسٹی ہے دیٹ گوز فرام ٹو ہنڈریڈ ٹو فور ہنڈریڈ گرافٹس پر اسکوائر انچ اب ڈینسٹو میٹر سے جب ہم ڈینسٹی کو میجر کر لیں دیٹس ویئر یو گیٹ ٹو نو کہ آپ بالنس کی کس اسٹیج میں ہیں پروگریسو تو وہ ہے آگے تو وہ جا رہا ہے لیکن آپ اسے روک پائیں گے یا روک نہیں پائیں گے سیکنڈلی یہی ہیئر ڈینسٹی کا لفظ یوز ہوتا ہے جب لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے لیے گرافٹس آپ بہت زیادہ لگا دیں اب بہت زیادہ گرافٹس کس حد تک میں لگا سکتا ہوں یہ لمیٹیشن پیشنٹ کو بتانا بھی بڑا ضروری ہے کبھی کبھی پیشنٹس آ جاتے ہیں ساری ان کی دو انچ کی بالنس ہو کی اینڈ وہ ٹیل می کہ اس میں آپ پانچ ہزار گرافٹس لگا دیں نو آپ میکسیمم لمٹس کو ٹچ کریں گے لیکن ان کیسز میں جن کا آپ کو پتا ہو کہ فیوچر میں دس ہیئر لائن ووڈ اسٹے اور باقی پیچھے کے لیے بھی آپ نے بال چھوڑنا ہے کیونکہ اگر آج ایک بندہ ٹوینٹی فائیو ایئرس کی ایج میں ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے بالنس از گوئنگ ٹو گو ورس ان دا نیکسٹ فائیو ٹو ٹین ایئرس سو آپ کے پاس ڈونر میں اتنی جان ہونی چاہیے کہ آپ اس کے لیے پھر دوسرا سیشن بھی کر سکیں دس از وائی ڈینسٹی از امپورٹنٹ اب آپ کتنی ڈینسٹی ٹرانسپلانٹ میں اچیو کر سکتے ہیں ود دا کرنٹ ٹیکنیکس دیٹ وی ہیو ناٹ جسٹ می بٹ دا ہول ورلڈ آپ ایک سنگل سیشن میں یو کین ناٹ گو بیونڈ فورٹی ٹو فورٹی فائیو گرافٹس پر سینٹی میٹر اسکوائر اگر آپ بہت زیادہ جائیں یو کین گو اپ ٹو ایٹ میکس ففٹی فائیو ٹو سکسٹی گرافٹس پر سینٹی میٹر اسکوائر اب یہ ففٹی فائیو ٹو سکسٹی تک جانا جو ہے یہ بھی بڑا مشکل ہے ایک ہی سیشن میں 
इट्स बेटर दैट यू डू अगर आपने प्लान कर लिया है दैट यू वॉन्ट टू गिव द मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी इन अ सिंगल सेशन यू गो टिल सेफली थर्टी फाइव टू फोर्टी ग्राफ्ट तक आप जाए एंड देन गेट अनादर सेशन आफ्टर सिक्स टू ट्वेल्व मंथस उसमें आप फर्दर उसी डेंसिटी में उस एरिया में डेंसिटी को इंक्रीज करें अगर आप हर ट्रांसप्लांट में ये कोशिश करेंगे कि आप 50 टू 60 ग्राफ्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक जाएं, यू हैव मोर चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, यू हैव मोर चांसेस ऑफ ग्राफ्ट फेलियर यू हैव मोर चांसेस ऑफ स्किन नेक्रोसिस। क्योंकि एक चीज जो नेचुरली बनी हुई है उसमें हर एक ग्राफ्ट के लिए आपको वहां पर एक इंसिजन देना होता है या साइट बनानी होती है आप विद द करंट ब्लेड दैट वी हैव and with the current available techniques aap usme per centimeter squared 35 40 se upar jana it's very very difficult so my recommendation is always 25 to 30 tak aap grafts lagaye ek session mein and those who want super dense hair results usme aap you go for a second session of hair transplant dekhe aapko cheeze streamline karni padti hain ki aapne hair transplant mein aapko kya chahiye agar aapko bahut extraordinary density chahiye Prepare your mind. Go for multiple sessions of hair transplant. अगर आपको सिर्फ इतना result चाहिए that you look good, then a single session of hair transplant can do that. फिर अगर आपको ये चाहिए कि आपका front इंतहाई dense हो और आहिस्ता आहिस्ता पीछे density कम हो that's what you discuss with your surgeon and then you plan. You plan your hair transplant कि आज अगर आप transplant करेंगे तो उसका expected result साल बाद कैसे होगा पांच साल बाद अगर आप दूसरा सेशन करते हैं तो उसके लिए आपके पास डोनर में ग्राफ्ट्स हैं या नहीं है अगर हैं तो फिर कितने हैं और वो आप कैसे करेंगे कहां पे उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड बेस्ड ऑन योर फैमिली हिस्ट्री यू शुड बी एबल टू नो कि अगर आपका फ्यूचर में टाइप सेवन तक हेयर ट्रांसप्लांट जा रहा है सो यू नेवर कीप दी हेयर लाइन लो यू कीप दी हेयर लाइन हायर आप ताकि आप उसे पीछे तक फिर कवर कर सकें कैमोफ्लाज कर सकें और उन बालों को अगर आप लेस डेंसिटी में भी लगा दें बट it should cover most of the scalp so this is something which is very important hair density ke bare mein information the numbers and i thought main aapke sath ye share karu so that whenever you search for a hair transplant you don't get confused into the big numbers big numbers do not matter what matters is ki aap jitne grafts laga rahe hain usme se maximum grafts grow kare jitne grafts aapne lagaye hain unki direction unka angle और उनकी डेंसिटी वो नेचुरल जैसी लगे एंड यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप हेयर थिनिंग नोट करते हैं दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव लॉस्ट 40 टू 50 परसेंट ऑफ योर हेयर ओनली देन यू कम टू अस और फिर ऐसे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पीआरपी से फर्क नहीं पड़ा मेडिसिन में यूज नहीं करूंगा दे दे पिक एंड चूज कैसे जी मैं ये मेडिसिन यूज करूंगा ये मैं नहीं यूज करूंगा मैं ये वाली पी करूंगा ये मैं नहीं करूंगा यू डोंट हैव अ चॉइस जब आप थिनिंग स्टेज में आ गए यू हैव लॉस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ दर देन जस्ट पिक अ गुड डॉक्टर लिसन टू हिम पिक अ सर्जन हु हैज एक्सपीरियंस इन हेयर ट्रांसप्लांट वो ही आपको फिर अच्छी पीआरपी और उसके साथ साथ हेयर फॉल को कंट्रोल करने के अच्छे तरीके बता सकेगा बिकॉज एज अ सर्जन आई नो दैट इफ अ पेशेंट कम्स टू मी एंड ही इज वेरी यंग अर्ली ट्वेंटीज एंड ही वुड रन आउट ऑफ द डोनर एरिया और उसकी बालनेस अभी स्टैब्लिश नहीं है उसके होप्स बहुत हाई हैं बट आई हैव टू गाइड हिम प्रॉपरली आई हैव टू ट्रीट हिम इन अ वे कि हम हेयर ट्रांसप्लांट भी करें और हम बाकी बालों को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ ना कुछ मेडिसिन पी आर पीज एंड थेरेपीज कंटिन्यू रखें सो दिस वॉज आई होप दिस वुड बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू आर पेज थैंक यू वेरी मच